大家好，欢迎观看《四郎讲奇》。今儿啊，咱们来看一场人机大战，人类与电脑的巅峰对决。这是奇友歪歪无叉叉点播的，这是零六年的对局。红方是超级电脑浪潮天梭，黑方是巅峰时期的许云川。当时许仙已经是四冠在手了。来，先看开局。第一步，电脑天梭走中炮，许仙跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车。黑方平风马，红方骑兵，黑方骑卒，红方过河车，黑方平炮对车，红方捉马，黑方退炮，红方电脑把炮平到视角，形成五六炮，也是刚柔并济的布局。一会儿可以再跳正马。现在红方一个过河车锁住了黑方三个大子，许仙想解套，走了一招马回窝心，要平炮打死车。红方想化解，打中卒也是可以走的。实战天梭是吃卒，退居了。黑方补象踩居，红方往左平站肋。许仙走的非常紧凑，把乌西马跳出来，要冲卒踩居，这也算是一步先手。红方进居避开马脚，要吃卒捉马。许仙上马踩居，卒不要了。红方吃卒，黑方进炮保马，保住之后，黑方还是有上马踩居的棋。如果是人类的话，可能就会先跳个马，一会儿再出去捉炮。但是电脑进攻欲望很强，他冲兵，知道黑方的弱点就是中象飞不起来，不然丢马。那这里黑方能不能踩车呢？这样走呢，其实占不到便宜，因为红方会捉马呀。这马往哪跳呢？如果踩中炮肯定不合适啊。这马跳了好几步，红方只走了一步炮而已。要是上马连环，红方可以这样捉呀。这不就逼着黑方踩炮了吗？也不太好。要是往这跳踩车，那红方还回来呀，相当于没走吗？你再踩，红方再捉。要是往这跳卧槽，那红方起横车啊，没什么后手了。而且红方这个车呢卡住象眼了，左边这个兵马上要过河，这样一下就黑方一点便宜占不到啊。实战电脑天梭冲兵，这不是要过河了吗？许仙不管，就补个士。随时可以出肋车，红方冲兵过河拱马，哎，这个时候黑方上马踩车，这回再捉马就不行了。黑方有对车的棋，一个道理，红方走的步数过多，这样换吃亏的。所以当时红方就捉炮换目标了，许仙退炮到底线，这也不是瞎走的，一会儿可以走炮二平四跟红方对子儿。下一招电脑上马要对，不能踩吃亏。黑方往这儿跳，踩兵，同时还能卧槽。红方起横车来保，黑方把兵踩了。双方目前依然属于军事。下一招，红方给马跳到河口，许仙平炮对炮。红方要是直接换黑方的车又出来了，那肯定不行。电脑是继续往上跳马。这里红方是想走这招棋，往这跳气炮。黑方不能打，卧槽抽车了。如果称势的话。红方还能进兵，这样走的话，黑方就被动了。许仙下特别稳，起了个横车，要是再跳属于白丢炮了。当然，电脑也不傻，他平车要强行往前推兵。现在黑方压力很大，但许仙就是许仙，他也走了一个最佳招法——进车巡河，含而不发，非常的老练。对手电脑依然是进兵过河，这肯定不能用象彩，不然吃亏了。黑方走的是跳马，用车捉马。你要是逃马，黑方又吃兵，让你白过河。红方不想动啊，他往这儿跳连环，但是黑方可是算了很多步啊。此时他平炮打马，继续获得先手。红方不逃了，他也进兵拱马，对着干。黑方打掉，先得一子。红方不能先拱马，必须得先踩炮啊，不然丢子了。现在一人换掉一个啊，但黑方没有再继续交换。他先来个平车对炮，电脑天梭一顿疯狂计算，他认为进炮打炮是最好的招法。许仙用马把炮踩掉，不让他拱，而且还捉着红方的马。红方用中炮保住，这也是不让黑方有卧槽的机会。这个地方咱们研究一下啊。首先黑方挂脚一将啊，这个也占不到什么便宜。红方捉马呀，黑方吃马，红方吃马，炮有根吃不动，这是第一种。第二种，如果对手红方不是电脑，而是真人的话，可以走
，这招棋就是双车夺底式，不管你红方补哪个士，黑方都是弃马一将。如果吃了，黑方就砍底士，上帅再砍底将；如果不吃，出老帅，那黑方就平车砍底将，马还是不要。红方不敢吃，双车错了。要是补象，黑方就是踩象，没错，就是玩命。可能许仙觉得这种走法确实太冒险了。这里当红方平炮保马的时候，黑方许仙走得非常稳，进车过河要吃中兵，红方进了一步车，提前给炮生根，黑方吃兵一将，红方补士，再给边兵一吃，一直也没闲着，电脑觉得过河车呢在那没意义，往后退了两步，黑方又来捉象，如果往中间飞，黑方就捉炮了，他飞到边路，紧接着许仙把车放在中间。要往前冲中卒，红方双车联合，黑方冲中卒，红方对车。许仙一看这棋呢，也确实不好赢，直接吃了算了啊。红方踩掉，继续走。此时黑方平车，要往前进，捉炮捉中象，但是红方先捉马，黑方逃马要踩中象，红方走飞龙在天，把车给挡住了。同时红方也留下了驾中炮通道。许仙冲了个边卒，防止被踩。红方用车捉马，黑方往上跳。要是退车再捉，黑方再回来；要是平车捉，黑方就卧槽。这个也确实不怕。电脑一瞧，那我平兵吧。其实走到现在呢，双方下了已经很长时间了，电脑倒是没什么。但是许仙是人呐，如果再缠斗几十个回合，保不齐会走出漏招，所以他就想着换子儿。首先平车。红方平炮，黑方对车，只要换掉就合了。但红方不换，他进车抓边卒，黑方用车抓边兵。这手棋是个飞刀啊！红方要是吃卒，黑方就捉马，马一逃，黑方下底将，红方电视，黑方挂脚将，这个红方可就不好办了。因此，当许仙进车的时候，红方先落个象。电脑就是电脑，滴水不漏啊！黑方不着急吃兵，先冲边卒。红方用车捉了一下，但黑方故意这样走的，他回马踩车。红方吃卒，黑方再踩双，这没招了，肯定要换了。红方把车一躲，黑方给炮一踩，最终呢就是以和为贵,贵。对，和棋了。电脑也承认了，确实赢不了许仙，这是人机大战的第一局啊。电脑就不用多说了，许仙状态是真不错。期间呢，休息了两小时。至于第二盘棋呢，各位就请看下期视频吧。不要忘记点个赞，下期见。